Oggi parleremo di psicoterapia analitica junghiana di coppia con le dottoresse Fulvia De Benedittis, Sandra Fersurella e Silvia Preciuttini. Fulvia De Benedittis è psichiatra e analista junghiana, membro con funzione didattica dell'AEPA, membro della IAP e dell'AI, il laboratorio analitico delle immagini fondato da Paolo Aite e da altri analisti junghiani. Ha lavorato a Roma presso dipartimenti di salute mentale per circa 20 anni. Attualmente vive ed esercita la professione privata a Roma come analista individuale e di coppia. È stato membro del comitato di redazione della rivista dell'AIPA Studi Junghiani e membro della CAP, la commissione che coordina il training formativo e analitico dell'AIPA. Ha condotto, in veste di responsabile scientifico organizzativo, insieme alla dottoressa Michelis, il corso biennale di alta formazione dell'AIPA sul gioco della sabbia in analisi. Sandra Fersorella è psichiatra e analista junghiana, membro con funzione didattica dell'AIPA, membro della IAP e socio fondatore dell'AI. Ha lavorato a Roma presso dipartimenti di salute mentale per circa 30 anni. Attualmente viva e esercita la professione privata a Roma come analista individuale e di coppia. È stata vicepresidente dell'AIPA. Silvia Preciuttini è psicologa e analista junghiana, membro con funzione didattica dell'AIPA membro della IAP e dell'AI. Ha lavorato presso servizi sanitari pubblici per oltre 30 anni. Attualmente vive ed esercita la professione privata a Roma come analista individuale e di coppia. È stato membro del comitato di redazione della rivista dell'AIPA Studi Junghiani. Ha fatto parte della CAP e dell'AIPA. Le tre colleghe hanno pubblicato individualmente numerosi articoli su riviste specializzate e diversi scritti su volumi collettanei dedicati al gioco della sabbia nel setting analitico. Nel 2010 le colleghe hanno dato vita nell'AIPA a un gruppo di ricerca sul campo che è durato circa dieci anni e nel quale hanno condiviso riflessioni cliniche e teoriche inerenti a una visione junghiana della terapia con le coppie. Il gruppo ha prodotto numerosi articoli, seminari e interventi in congressi internazionali e nel 2019, come frutto più maturo della propria ricerca, ha pubblicato con l'editore Moretti e Vitali un libro dal titolo Orizzonti di coppia, individuarsi con il partner, un percorso analitico junghiano. È un testo sistematico e completo nell'ambito della terapia analitica junghiana con le coppie, si può dire unico nel suo genere. Le colleghe hanno dato vita anche a un sito internet intitolato Terapia di coppia junghiana, nel quale hanno riportato le loro attività cliniche e scientifiche. Da un anno il sito ha assunto il nome di Orizzonti Junghiani, non è dedicato esclusivamente alla terapia di coppia, ed è a cura di Fulvia De Benedittis e Silvia Preciuttini. Potete illustrarci le caratteristiche del vostro libro Orizzonti di coppia? Nello scrivere il nostro libro abbiamo seguito un metodo di lavoro di gruppo. Ogni capitolo, sebbene infatti in una prima stesura fosse stato affidato a una sola persona, è stato poi discusso insieme, fino ad arrivare a testi condivisi da tutte noi. L'indice del libro rispecchia le direttrici della nostra ricerca. La prima parte è dedicata ai fondamenti teorici della psicologia indiana, nell'applicazione all'analisi della coppia. Abbiamo approfondito temi come alchimia della relazione, archetipi e complessi, il ruolo dell'ombra, anima e animus, la trasmissione psichica tra le generazioni e il sé. La seconda parte tratta tematiche maggiormente legate alla pratica clinica, il setting e il processo analitico con le coppie, l'analisi dei sogni, il gioco della sabbia. Perché una terapia analitica junghiana di coppia? Ciascuna di noi, nella nostra attività di terapeuta, sia nei nostri studi privati, sia nei servizi pubblici, ha avuto modo di valutare l'importanza delle problematiche di coppia nel vissuto e nelle sofferenze psicologiche delle persone. Nella società che Bauman ha definito liquida, spesso la coppia soffre una profonda crisi. La crisi, talvolta temporanea, è legata a cambiamenti del ciclo di vita. Spesso, invece, è più strutturale e identitaria. Quando la domanda di terapia sorta in una crisi della coppia incontra un ascolto analitico, noi riteniamo che possa condurre a un autentico confronto con il partner e anche a un percorso trasformativo. La concezione di Jung è teleologica 
e guarda qualunque divenire in vista di un fine psichico. Questo ci consente di vedere ogni narrazione dei disagi, qualsiasi difficoltà relazionale o di espressione dei propri sentimenti, come un tentativo di un nuovo sviluppo della coppia. Potete dare alcune linee generali sul metodo? La specificità dell'assetto analitico junghiano per noi si lega al modello della psiche complessa, che include quindi la consapevolezza dei livelli personali e collettivi dell'inconscio, la visione prospettica e non riduttiva del conflitto in atto e anche la meta individuativa del processo. Per l'analista quindi che entra in terapia con la coppia, gli individui non vengono persi di vista, ma il focus dell'attenzione è sulla relazione. Alcune difficoltà specifiche della terapia con le coppie sorgono proprio per la presenza di entrambi, entrambi i partner che portano nel campo eh, la concretezza del loro conflitto e questo ad esempio ci fa capire una difficoltà specifica come quella di instaurare un'alleanza terapeutica. Nel campo elementi storici, storici e narrativi sia personali sia comuni ai partner si intrecciano con i contenuti familiari e intergenerazionali, dando luogo a immagini che avranno una configurazione specifica per ciascuna coppia. Questo contesto complesso coinvolge il terapeuta e gli richiede un ascolto a più livelli. Se l'analista e i partner sapranno focalizzarsi sulle immagini emerse nel campo, allora potrà verificarsi un cambiamento di prospettiva nella coppia e forse anche un nuovo sentimento di partecipazione. A quali fonti si è ispirato il vostro gruppo di ricerca? Nel nostro progetto di ricerca, fin dall'inizio, noi siamo state consapevoli dell'esigenza di confrontarci con la terapia di coppia nata in ambito psicoanalitico, ma al contempo abbiamo anche guardato alla psicologia analitica come imprescindibile fonte per un modello di cura per la coppia. Per dare un senso al disagio della coppia, secondo noi, è fondamentale attuare una particolare modalità di ascolto, un ascolto calato nella concezione di un inconscio collettivo con i suoi archetipi. Ricordiamo che per Jung l'inconscio ha uno strato superficiale che chiamiamo inconscio personale e uno strato più profondo, l'inconscio collettivo, che è innato ed è formato essenzialmente da archetipi. Gli archetipi li possiamo considerare come fattori di organizzazione delle esperienze, sono universali e dotati di una potenza energetica luminosa. Un chiaro esempio diciamo, di questa forza luminosa che entra in gioco con gli archetipi è rappresentato proprio dal fenomeno dell'innamoramento. Ora, il modello archetipico ci induce a guardare la luminosità delle forze in gioco nella coppia e a prendere in esame la prepotente influenza dei complessi sia nei singoli partner sia dei complessi di coppia che originano dai singoli complessi. Cosa si intende per complessi di coppia? I complessi, dobbiamo ricordare, che per Jung sono le unità viventi della psiche ed è attraverso questi che si attiva l'energia dell'inconscio collettivo. Possiamo affermare che esiste un continuum nel contenuto e nella struttura dei complessi che va dal personale al transgenerazionale e al culturale. Ora, grazie al formarsi della relazione di un inconscio di coppia, possiamo parlare anche di complessi di coppia che si costellano proprio in quell'area di intersezione e di collusione inconscia che si viene a creare tra i partner. Nella vita di coppia i complessi transgenerazionali si manifestano come il portato della trasmissione psichica tra le generazioni. Ben si vede poi chi è catturato nella rete di complessi culturali in coppie miste, che vuol dire con partner di diverse nazionalità o culture, perché questi è guidato nel suo stare al mondo da certezze semplicistiche che lo portano ad, ad esempio a respingere religioni altre o costumi altri. I vari complessi che si attivano nel lavoro con le coppie si manifestano in quello che junghianamente noi potremmo chiamare corpo sottile, che è anche il principale agente dei processi trasformativi che avvengono nel setting. Cosa si intende per corpo sottile? 
Il corpo sottile è quell'area inconscia di comunicazione che si configura tra tutti i partecipanti alla seduta. È quella terza area che vede in azione tutti gli aspetti dell'inconscio personale e collettivo dei due partner e dell'analista. Il corpo sottile viene visto da Jung come un regno intermedio tra il materiale e l'immateriale. Ora, per Jung, già ai suoi tempi, si era molto vicini alla dimostrazione dell'esistenza di questo regno intermedio e forse, in qualche modo, questa svolta è avvenuta con le recenti acquisizioni delle neuroscienze, perché grazie alla tomografia a emissione di positroni e alla risonanza magnetica funzionale possiamo vedere come nel campo costituito da due soggetti in risonanza affettiva si crei un flusso di particelle tra gli emisferi destri che si può configurare proprio come un'area terza tra il fisico e lo psichico. Schwarzland ha ripreso questo concetto di corpo sottile di Jung per far comprendere proprio il grande potenziale trasformativo di questa terza area, dove il flusso di scambi inconsci ci dice, nel più misterioso dei modi, mette in moto e dà forma proprio ai processi di cambiamento. Come si manifesta il corpo sottile nella terapia con le coppie? Oh, Nell'analisi con le coppie entra in azione un corpo sottile molto particolare. Si tratta inizialmente di una terza area dove molteplici flussi di scambi inconsci si intersecano. Nelle prime fasi del nostro lavoro clinico si ha l'idea di trovarsi in una terza area poliedrica, potremmo dire, cioè molto sfaccettata, irta di spigoli e di punte e costituita da campi di forze opposte e coattive. Nel proseguire la terapia, questa terza area può assumere anche una forma simile a un'area informatica di cloud interconnessi. Che vuol dire questo? Che dobbiamo ricordare che l'evoluzione estrema del cloud vede ogni dispositivo informatico interconnesso dentro una gigantesca nuvola reagire in modo diverso a seconda delle informazioni del momento. Così, ad esempio, la sveglia suona prima se c'è traffico. Man mano che la terapia progredisce, ciascuno dei presenti sembra acquisire una nuova e più duttile intelligenza emotiva nella relazione proprio come nei cloud interconnessi. Quindi, lavorando nel corpo sottile, si ha la possibilità di trasformare la struttura interna sia del terapeuta, sia della coppia, sia dei suoi membri. Nella concezione junghiana della terapia è centrale il processo di individuazione, inteso come realizzazione del proprio sé. Cosa intendete con individuarsi con il proprio partner? Jung pone l'affettività al centro della vita psichica, al centro e al cuore di quello che nomina proprio come complesso la tonalità affettiva e che considera l'unità funzionale e fondamentale della psiche. Nel pensiero junghiano c'è quindi una forte dimensione relazionale e Jung stesso descrive l'individuazione come certamente un processo di integrazione interiore, ma al contempo come un processo altrettanto essenziale di relazione. Appare evidente, quindi, come la relazione di coppia, che è la relazione più intima e in grado di riprocessare i fenomeni di attaccamento dell'adulto, possa diventare per entrambi i partner un terreno di elezione, per l'individuazione e per l'esperienza del sé. Il sé, ci dice infatti Eric Neumann, ha il carattere di Eros e determina, secondo l'autore, l'intera evoluzione dell'uomo, sia come individuazione, sia come relazione, sia come trasformazione della relazione. In particolare, quest'ultimo concetto ci sembra fondamentale per una visione junghiana della terapia di coppia. L'individuazione non può che interessare al contempo non solo il singolo individuo, ma anche la relazione e la sua trasformazione. Nel descrivere il processo di individuazione nella coppia, vi riferite anche al tema della conizio oppositorum. Potete illustrarci questo concetto? Con coniunzio oppositorum, ovvero la congiunzione degli opposti, Jung vuole descrivere il dinamismo principale della psiche, 
psiche che egli concepisce essenzialmente come un sistema di elementi opposti e complementari, sempre in tensione fra loro, come ad esempio conscio e inconscio, maschile e femminile. Il sé, che è concepito da Jung come la totalità della vita psichica, è quindi, possiamo dire, un sistema complesso di opposti, dove gli elementi sono il rapporto di compensazione fra loro. La dinamica della congiunzio, dinamica che comprende forze di attrazione, ma anche di repulsione, può formare diversi tipi di legame fra gli elementi, funzionali o disfunzionali, creativi o distruttivi. E se consideriamo la dinamica della congiunzio oppositorum, non solo sul piano intrapsichico, ma anche sul piano interpersonale, si, vediamo come anche nel campo della relazione si costellino molto spesso coppie di opposti, che sono agite simmetricamente dai partner nel conflitto. Possiamo avere, per esempio, una coppia nel quale un partner è sempre troppo rapido e deciso nelle scelte, mentre l'altro porterà nel campo il dubbio, l'indecisione, la necessità dell'attesa. Qual è il tipo di coniuzio che Jung riteneva vitale per la psiche e come secondo voi agisce nella vita della coppia? Il tipo di coniuzio che Jung ritiene essenziale per la vita psichica è quella che dà vita al simbolo, in quanto il simbolo è per Jung la vera congiunzione creativa degli opposti psichici in conflitto. Nel simbolo gli opposti non si escludono reciprocamente, né formano una sintesi definitiva, come ben specifica Mario Trevi. Piuttosto, nel simbolo, gli opposti danno vita ad un sistema dinamico, capace di valorizzare entrambi gli elementi. Un sistema in grado di contenere una tensione costante fra i due poli, ma una tensione tollerabile e costruttiva. Nel simbolo è valorizzato, quindi, il senso e la spinta vitale di ciascun elemento della relazione, ma anche ciò che nasce dalla relazione stessa, trascendendo così ogni singolo elemento. Per questo Jung denomina la funzione simbolica della psiche come funzione trascendente. Anche nella coppia potremo avere una coniunzio creativa oppure distruttiva. Nella forma distruttiva i partner si polarizzeranno fra loro e tenderanno a sopraffarsi reciprocamente. Entrambi cercheranno di dominare l'altro, di ridurlo alle proprie aspettative consce, ma anche alle proprie proiezioni inconsce e infine di annullarne l'alterità. Nel caso di una coniunzio creativa, invece, i partner, seppur con difficoltà, saranno in grado di dar vita a simboli, congiungendo in modo dinamico proprio quegli opposti, quelle differenze che ciascuno porta nel campo della relazione. In questo caso non sarà più ciascun partner a contenere l'altro e le sue proiezioni in un rigido incastro collusivo, ma sarà piuttosto la relazione stessa, il matrimonio in senso psicologico a contenere entrambi, come ha ben specificato Warren Cohn. Certamente questo sarà un processo sempre in divenire, mai definitivo, che richiederà l'impegno costante di entrambi i partner. L'utilizzo del gioco della sabbia nella terapia con le coppie è frutto di una vostra ricerca originale. Potreste parlarci brevemente di questo metodo? Nell'attività ludica, come anche Jung ha scritto, si manifesta l'immaginazione e può così favorirsi l'emergere della funzione simbolica. Il gioco della sabbia è stato introdotto nella terapia junghiana per opera di un'allieva di Jung, Dora Kalf. Nella ricerca teorica e clinica del gruppo LAI di cui facciamo parte, il gioco della sabbia è parte del processo analitico. Al paziente vengono messi a disposizione una cassetta contenente sabbia e un assortimento di miniature, 
che riproducono minerali, vegetali, animali, esseri umani e oggetti costruiti dall'uomo. Grazie all'uso della materia sabbia e degli oggetti, contenuti psichici che non sono ancora né pensabili né tantomeno dicibili, possono emergere nelle scene costruite nella sabbiera. Le immagini entrano quindi a far parte dei livelli della comunicazione espressa in seduta. Nella nostra ricerca sulla terapia analitica con le coppie, il gioco della sabbia ci è apparso fin da subito uno strumento prezioso. I partner potranno fare l'esperienza di giocare insieme in un'unica sabbiera. Offrire uno spazio di gioco a due, secondo noi, contribuisce sia a far emergere la tipologia dei partner, sia lo stile affettivo e comportamentale della coppia, sia la dinamica della loro relazione negli aspetti consci e inconsci. Verranno così messi in scena gli aspetti creativi e distruttivi presenti nella relazione. L'esperienza del gioco della sabbia per noi ha affinità con un sogno condiviso, perché giocare equivale per noi, come ha scritto e detto Paolo Aite, a sognare con le mani. Le immagini emerse nelle scene di sabbia potranno poi tornare successivamente sia nelle associazioni, sia nei ricordi, sia nei sogni dei partner. Immagine e parola concorreranno così a formare un lessico condiviso, specifico di ogni coppia e di ogni contesto di analisi. Nel lavoro inconscio condiviso dai partner può emergere un mondo onirico e di trasformazione condiviso? I sogni trovano uno spazio particolare nelle analisi con le coppie. Il sognatore naturalmente riferisce il sogno come proprio contenuto individuale, ma in effetti noi sappiamo che in analisi il sogno, come tutti gli elementi che compaiono nel campo, è espressione delle interazioni di tutti i partecipanti alla seduta. Quindi noi lavoriamo sul sogno di un partner privilegiando gli aspetti che possono riferirsi maggiormente alla relazione di coppia e alla specifica fase del rapporto terapeutico. Per esempio, a questo fine, noi chiediamo a entrambi i partner di associare sulle immagini oniriche e questo lo chiediamo prima al partner e poi al sognatore, proprio per attivare la relazione anche con il sogno e chiediamo di circumambulare il sogno che significa di guardare il sogno da tutte le angolazioni e così anche il sogno del singolo può entrare a far parte dell'analisi con la coppia. Per concludere vorrei sottolineare come la vostra esposizione sia stata ricca di stimoli e innovativa. Avete rivisitato concetti fondamentali di Jungiani alla luce della relazione di coppia e questo ci apre a nuovi ambiti di clinica e di ricerca. Speriamo che da questa intervista possa nascere un confronto aperto con numerosi colleghi e con altre scuole di pensiero che si occupano di terapia della coppia. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie a te.